Hello everyone, hope you have an amazing day. It's me, Pinoy Construct Ideas. <laughs> Sounds familiar, no? So gusto ko lang gayahin po sana yung, yung intro ni Sir Mark Wayne. So check nyo yung channel niya, uh, for sure magugutom kayo. So for this episode, i-retour ko lang kayo dun sa tiny house na design ko. So it's ideal for a small family. So, okay, so ito yung uh, tiny house natin. Okay, it's a bungalow house. Um, i-check natin yung ano, yung yung uh, tag dito, yung lote natin, no? Kung gaano kalaki. So, this lot is uh, 10 meters uh, yung width niya, okay? Yung frontage niya. Then yung length niya is 15 meters. So, meron tayong total area of 150 square meter. Okay? So then, uh, meron tayong setback, syempre. Uh, ang setback natin from uh, front or front uh, boundary or is is 3 meters. Then meron tayong 3 meters uh, sa left. Okay? So ito 'yung magiging parang parking natin, no? Then meron tayong 2 meters sa likod, setback offset from uh, boundary natin to the building line, to 'yung building line natin, no? Then, meron tayong 1 uh, meter naman sa right. So, uh, actually, ito kailangan mo nang gawing uh, firewall to no? for 1 meter. So, I think ang minimum talaga is 2 meters. No? But, depende pa rin yan. So, you better check yung building uh, code dyan sa city nyo kung ano yung uh, requirements pagdating sa setback. No? Okay. Then, yung building natin is uh, 10 meters yung length at uh, 6 meters yung width. So, may total floor area tayo na 60 square meter. Okay. Then, we have uh, 3 bedrooms. Uh, 3 bedrooms. Uh, of, ano lang. Same, ano lang yan. Same uh, area. And 2 toilet and bath. Okay. Uh, for example, itong uh, toilet and bath natin is 1.2 by 2.24. Yung master bedroom natin is 2.65 by 2.24. And, uh, yung, uh, uh, dalawang bedroom natin sa kabila is 2.65 by 2.24. Then, itong hallway na makikita nyo is uh, 1.02 meters naman. Then, open yung uh, living room natin, dining, at saka yung uh, kitchen, which uh, may dimension na uh, 4.2 by 5.7 meters. Okay? So, balik na tayo dito sa 3D uh, natin, no? So, let's play yung animation natin na ginawa. Okay. So, here, ito makikita nyo. Ito yung pinaka-front uh, looks natin. Uh, front elevation natin. Okay. So, meron tayong gate for uh, sa garahe natin. And meron tayong service door. Okay. So, actually, yung yung makakapasok dito is around uh, one car lang siya. Pero kung mawa, kung kung hindi elevated ito at dire-diretso lang yung pinaka ah uh, tag dito, concrete uh, steps or pads natin uh, two cars kaya kaya pumasok or kaya ma-accommodate dito. Okay. Then meron tayong cantilever slab dito. Okay. Then we have our uh, owning windows para sa mga toilets na toilet and baths natin. Okay. So, yes. So, ito yung ating uh, door uh, going to the living room, uh, dining room, kitchen. So, kung makikita nyo, very uh, useful itong, uh, actually, itong ano natin, itong uh, sliding door natin uh, may 3 panels yan so ang total width niya is 3 meters then meron tayong 3 meters tapos ang height niya is 2.10 then meron tayong uh, owning window dito uh, maybe around 0.4 so ang total height niyan ng sliding door natin is around 2.5 no? then yung owning natin ang use, uh, use very useful yan is kahit nakasarado yung sliding door natin for example naulan ng konti Okay, uh, pwede pa rin natin buksan yung owning window natin sa taas para at least yung pasok ng hangin, labas ng hangin sa loob, is nagsisirculate ng maayos. Okay. 
So, just imagine, no, yung, 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 yung door natin, yung sliding door natin is kapag uh, binuksan mo yung two panels. Kasi fix yung isa, then yung dalawa, pwede mo siyang ilagay sa, sa isang side. So, two meters yung opening mo ng uh, sliding door. So, para talaga siyang ano, extension lang, no, yung, yung living room mo papunta dito sa, sa labas. So, pwede kang maglagay ng couch dyan, or kung meron kang, yun, kung may extra couch ka dyan, then parang extended yung living room mo from outside to inside. So, mas lumalaki yung space mo, parang lumalaki yung space, lalo yung laro na pag uh, may mga gathering. Na. Then, ganun din dito sa likod. So, pwede ka maglagay dito ng extra table, okay, dining table, uh, kainan, okay, para at least uh, kung may, uh, may mga bisita kayo, dito sila kakain. No? Uh, wag lang uulan. <laughs> wag lang uulan. Okay. Then, dito meron tayong uh, uh, maybe around 0.8, 0.8 meters na ano, na, na Uh, access uh, access pa no? so actually depende if ever na gusto mo siyang kasi kapag kinabit mo or dinikit mo yung build itong 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 wall na to sa sa mismong uh, pader mo uh, mawawala na yung windows mo no mawawala na yung windows mo so which is very important din lalong lalo sa mga bedrooms no kasi sa bedrooms kung makikita niyo ito mawawala na yung windows nito. No? So, yung yung bedroom na to, medyo wala na siyang natural light. At the same time, wala na rin siyang magandang ventilation. No? So, yun yung pinaka main reason. That's why the in-offset namin kahit konti. Para at least may natural light pa rin na papasok dito sa mga bedrooms. And dito rin sa kitchen. At the same time, pwede ka maglagay ng mga bulaklak dyan or, or mga plants or... Uh, plants na nakalagay sa wall para at least uh, kapag uh, nasa loob ka, nakikita mo yun, nare-refresh yung mind mo. Okay? Uh, at the same time, yung pasok ng hangin, uh, nandun pa rin. Okay. Okay. So, punta tayo dito sa harap. Ito yung pinaka-service door natin. Okay. Then, We have our uh, main main door, okay, going to to the. Okay, may kita nyo medyo medyo. Ah, uh, init masya ganon kasi kaya. So I think that one meter is uh, okay na den. Wag lang bababa ng point nine, but uh, most likely mas okay sa na kung one point two sa na one point two to one point five para at least pag dalawang tao talaga nagsabay na pumasok or lumabas. Uh, hindi siya uh, talagang ano lang, medyo smooth lang no? hindi magbabanggaan, hindi masyado masikip but uh, one meter is still ano, still uh, pretty good naman so tignan natin, natin tignan natin itong side na to na? okay, so dito makikita natin yung meron tayong um, uh, yung hallway natin then ma may makikita tayong uh, wall cladding no? so again uh, minsan siguro maghahanap ako ng supplier then uh, check natin kung magkano yung price nito ano so then again meron tayong secret door or secret door para sa isang cabinet itong cabinet na ito is um, for ano to for electrical panel natin and meron nandito na rin yung uh, mga wifi okay mga router and at the same time yung CCTV um uh, Uh, router natin no? nandyan na rin lahat so, then meron ka pang extra cabinet para sa mga walis okay, sa mga basahan and pwede ka rin maglagay ng, ng shurak dito okay? pwede mo rin lagyan ng extra uh, cabinet para sa ating mga sapatos okay, okay then yun no Meron tayong uh, secret door para sa dalawang bedroom natin din. Okay, so very ano naman eh, same uh, area dimensions itong bedroom natin na ito. So para sa akin very important talaga may working table yung uh, isang bedroom para if 
uh, gusto mong magbasa, okay? Mag uh, study, okay? Yeah, mag-isa ka lang sa bedroom so makakapag-concentrate ka. Then you have your uh, very big window. I think this one is 0.8 by uh, 1.2 or 1.5. And yun na nga, if medyo stress ka sa bahay, medyo stress ka sa work or sa study mo, uh, very long hours na yung nagagawa mo sa pag-aaral, then you just look at the window. No? May mga napaganda kung meron kang mga flowers or halaman, trees no? na makikita dyan sa, sa labas. Para na nare-refresh yung mind mo. Then at the same time, meron ka ding uh, natural light. So kahit umaga, ma- maliwanag pa rin dyan. And yung pasok ng hangin is uh, nandyan. Okay. Wala, hindi siya sarado. Okay, then you have a quite big or, or uh, quite big uh, cabinets naman. So meron ka rin sa taas. And you have your own AC and TV. No? And yung size ng... Um, size ng ating uh, higaan is uh, I think this one is double size na. so I think around 1.2 to 1.3 so may mabibili kang ganong uh, size, I think that one is good for 2 person na din eh yung ganong size na yan okay, okay punta, natapos na tayo dito sa kabilang side no? punta naman tayo dito sa kabilang side, yes, kung nasan yung ating master bedroom, saka yung common uh, TNB natin so again, naka ano pa rin siya, naka naka wall cladding pa rin siya, na. Okay, then ito yung secret door natin papunta sa master bedroom. Oh, okay, naman siya ganun, same lang din naman ang dimension niya. It's just that uh meron siyang toilet, okay? Meron siyang toilet. So again, yung uh um meron tayong double uh uh, size bed bed frame okay then meron tayong full uh, meron tayong uh, malaking ano din uh, cabinets so yung isa dyan is access uh, door para sa uh, master T and B natin <coughs> then meron tayong shower and crow a uh, shower uh, area and you have our sink and cabinet din Then, nandito naman sa kabila yung ating uh, common toilet. Okay. Same lang din yung, ano, yung uh, dimension ng uh, common toilet natin. So, I think that's around 1.2 by 2.4, I think. Oh. So, yun, may shower area. Big, uh, um, ang tag dito? Uh, window, owning window. Okay, so I think ang height niyan is nasa around ano, 1.8 na. No? 0.6 yung taas. Tapos uh, ang length niya is uh, 1.2. Okay. Yung total width mismo ng toilet natin para talagang yung yung pasok ng hangin is uh, nandoon. Then actually pwede ka rin maglagay dito ng electric fan. Better kung may electric fan ka rin para at least kapag medyo mainit talaga, no? Um Nandun pa rin. Pwede mo lang buksan yung electric fan mo para yung hangin talaga mag-circulate sa, sa banyo. <coughs> yes. Okay. Then, okay. From hallway, pasok tayo sa pasok tayo sa living room slash dining room slash kitchen. Okay. So, dito meron tayong uh, uh, two panels yung na slide natin. So, almost two meters yung opening natin. Ang napakalaki. Okay. So, dito pa lang, uh, kahit medyo maliit yung bahay natin, no? yung, yung area natin, kapag very malaki yung windows or doors natin, no? nagmumuha siyang malaki. Okay. Nagmumuha talaga siyang malaki. Lalong-lalo na, uh, kung very open yung ano natin, very open yung area natin walang partition. Actually, hindi, hindi mo naman lalagay ng partition to dahil sobrang liit na rin talaga. Okay. So, dito makikita natin is yung ating uh, dining uh, area and yung ating living room. No? So, we have our AC sa ating living room and uh, pati, uh, kasama na rin yung sa dining and kitchen. Okay. Then, <coughs> we have uh, 
yung sliding door ni sliding door din natin is a very 2 meters na opening so very very uh, big opening no so pwede ka maglagay diyan again ng uh, extension ng ng living room sa labas okay <coughs> excuse me po okay then yung ating uh, wall cladding is dumiretso dito no dumiretso sa sa living room natin uh, very uh, i love itong tong cladding talaga na to okay then ito yung ating kitchen okay so dito makikita nyo meron tayong around 0.9 to 0.95 na na access no pa uh, working uh, working uh, tag dito working space no para sa sa kitchen no is uh, point 0.9 quite okay na din okay uh, wag lang bababa sa point 0.9 at the same time ang ano lang is kapag kapag may nakaupo na dito so most likely may may access ka pa rin dito kasi medyo masikip na ng konti no so at para at least kapag uh, tapos na yung preparation niya ng food nagse-serve na kayo diyan then uh, kain na lang no wala na masyadong uh, magwo-work dito sa kusina no? para hindi ganun kasi kep. Then yung uh, yung ating uh, fridge naman is nandito sa side na to. So at least if ever na may gustong kumuha ng uh, juice or something, hindi siya nakakaabala dito sa mga taong nakaupo dito, no? Okay? Then we have a uh, CCTV monitor here. So para at least um, for example, nandito si mother, no? Then mga naglalaro yung kids sa labas. So at least may mata pa rin siya doon sa ano sa sa mga bata kahit nasa labas sila. Okay. Un un unlike uh, mas unlike kung ito is nakatago sa cabinet, no? hindi mo rin na-monitor yung yung uh, CCTV or for example may delivery ka. Nakikita mo agad dito na may tao sa labas. Okay. So tama, di ba? Yun. yun yung ano, kakagandahan na no, yung CCTV monitor mo is nasa ano, nasa common area para at least mo monitor mo yung mga bata kung nasa labas at the same time nakikita mo rin kung may delivery o may tao sa labas sa gate okay, oops then ito yung uh, area, ito yung uh, view natin living room and uh, then itong window na to okay, yeah, ito yung uh, isa pang ano Uh, maganda is meron tayong uh, nandito yung uh, washing machine natin na uh, for uh, or laundry area natin so ibig sabihin pag maglalaba kayo na syempre dapat nakaschedule yan no? uh, uh, para hindi nakatambak o kaya hindi uh, hindi uh, baga, schedule siya para at least yung pagsasampay sa labas uh, may ano may schedule kayo para hindi uh, sabay-sabay. Okay. So at least dito, pag ang maganda lang naman, ang maganda naman diyan is itatapon mo lang yung ano, kahit nasa kusina siya o nasa dining area, once na nilagay mo yung marumi mo diyan, okay? May lalagyan lang ka, tapos tapon mo lang sa loob, tapos balik mo na yung lalagyanan mo, then isarado mo yung cabinet, then matatapos na 'yan, 'di ba? wala ka nang gagawin, i-on mo lang tapon mo yung uh, damit sa sa loob then yun, tapos na then after that, yun, sampay mo na so, ang kagandahan nito is, uh, pwede ka na maglaba, okay, pwede ka maglaba kahit na sa loob ka ng bahay, hindi ka na kailangan lumabas okay, hindi ka na kailangan lumabas pa na maglaba uh, kung gusto mong maglaba lang ng isang damit, for example kailangan na kailangan mo siyang labhan at uh, uh, gabi na then you just throw it there and yun makapaglaba ka na okay then proceed tayo sa I think uh, okay na to lahat Oops. yun so very ano talaga is if may maglagay kayo ng uh, plants, indoor plants, dahil talaga magbibigay talaga siya ng uh, uh, buhay, more on uh, uh, sigla sa loob ng ano, sa loob ng bahay. Then, 
then you have a lot of cabinets no cabinets uh, sa ano, sa kusina okay so ito naman yung ano natin yung uh, ating uh, uh, tag dito uh, roofing so naka ano lang yan naka flashing lang and uh, may capping ka dito sa picot okay then uh, yung water mo is uh, tatakbo doon sa dito sa sa side na to okay either you gawan uh, lagyan mo siya ng gutter or free flow uh, free ano lang siya uh, diretso lang siya sa flooring no uh, just make sure na hindi hindi ano hindi tatapon sa kabilang bahay yung ano yung 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 ulan no uh, pagdating dito sa dulo so better pwede mo rin siya lagyan ng gutter talaga then mag downspout ka na lang okay Okay, then okay I think that's a wrap up guys so hopefully if ever na you have a uh, uh, I think magan ang kagandahan nito is uh, most likely kasi yung sa mga 60 square meter no na floor area halos mga two bedrooms lang nakikita ko two bedrooms or one tapos one uh, TNB so for this design talaga is uh, nakuha na, nakuha ko siyang gawing 3 bedrooms yung bedrooms naman is hindi naman siya ganun talaga kasi kep uh, meron pa rin siyang uh, uh, makakagalaw ka pa rin kahit dalawa kayo then at the same time may, may working table ka na then may cabinet ka pa and uh, then meron ka pang 2 toilet and bath so if ever you have uh, one, um um nagpapagawa kayo ng bahay and uh, uh, may nakik na gustuhan niyo yung design na to so, you're free to ano to to uh, kunin yung ano yung layout na so again thank you for watching this episode guys and uh, please uh, subscribe uh, to my channel Pinoy Concert Ideas and if you have any comments uh, kung ano yung uh, just uh, write down it below and uh, thank you for watching uh, keep safe and god bless us all thank you